中介。等等，我改变主意了，先别让专家上车。我想出了一个更好的主意。这些天杀的小鬼子，老娘一定让你血债血偿！医生们，快！惠子，你知道中国有三十六计吗？我现在给他们摆一个空城计，就看他们有没有胆量了。淑子小姐知道的真多。淑子小姐，你确定海棠小组已经去追那两辆车牌一样的车离开了？这是一场赌博，我赌他们一定追上去了，因为他们不敢冒这个险。我还有一个问题。你怎么会突然想到，不让专家上那两辆牌子一样的车呢？他们一定认为那两辆车有问题，而且能够猜到我们会将计就计，就用那两辆车来运送专家。可我偏偏不，我要用这辆车来运送专家。这叫兵无常势。把专家带出来。快点！十子小姐，你这要带我们去哪儿？你们不是一直说居住环境不好吗？给你们换个更好的环境。又要耍什么鬼把戏？你现在不说清楚我们要去哪儿，你别指望我们会上车。我一直对大家很客气，希望你们能够配合一下。如果不配合的话，去不去由不得你。看着他们上车。上车，快！我们抄近路过去，去追第二辆车牌号相同的车。等等，你看，又出来几辆。幸亏你反应慢慢吧，陆家和雪，肯定就在这辆车里。大英叔子可真是个狡猾的家伙。走，先走。走来喝一口。基督泪珠。嗯，你懂很久啊。我父亲爱喝。
并没有上当，已经追上来了。下棋看三步，第三步我已经想好了。追上来好啊，追上来，我们的游戏就正式开始。雪景。
警长，咱们撤吧！撤！我们要当狗熊吗？如果没有接到信号弹，就剩最后一个人。你给我守住阵地。是，快点。李和平和得了太猛了，逃命要紧，快撤吧！我早就想撤了。你看人家那炮火打得那么猛，咱们根本打不过。也没一个人，就多了小日本的炮兵。恰大的吗？本人朱有为，属猪，又称二师兄。你们又是哪个营的？军统随军督战组。督战组？他是我们组长。督战组不在前面打鬼子，跑出来干嘛？也是逃兵吗？我们正在执行公务。我不管你们是不是那个什么什么督战组，现在满山遍野都是鬼子，你们要不就跟我们一起跑，要不就让开一条道。咱们井水不犯河水，没有接到上峰命令撤退，谁敢向前半步就是逃兵，逃兵者杀无赦。哎呀，师兄，跟这帮老娘们废什么话呀？赶紧给我让开啊！不让开，老子想打你们！回去，没有接到上峰命令撤退，就得战死疆场。那你们呢？我们也一样。弟兄们，这老娘们都累成这样了，那咱们老爷们有什么理由跑啊？回去跟小鬼子拼了！太早。走走走走走，走走走走，走了。这真是，都是自己人，打什么打？挑的帽子给打坏了。哎，快点走。二师兄，咱还回不回去？不说吧，当然回去。回去就是送死啊！回去是死，不回去也是死。再说，这小女子长得跟仙女似的，我注意，这我可不能错。那你说怎么办？不是你说呀！哎，跟小日本拼了！啊，走！你是这么想的？
，你是甘家队队长，你的责任是保护成员。
全城戒备，搜！王振岭，大傻！几位客官回来了。走走走，老爷你慢走啊，慢走，老爷再来啊。哎呦，老爷，你来了。太君，你好久没来看我了，你不想我吗？我海棠专杀小日本，以后再陪小日本睡觉。姐姐，我要了你的命！我以后再也不敢了，我以后再也不敢了。哼。谁干的？太君，我真的什么都不知道。我那天害怕，我一直躲在被子里呢，我什么都没看到。没看到。你说这好好的一张脸，要是被划成了花瓜，可挺可惜的。我想起来了。太君，那天那个女的，我在被子里，我听到那个女的说：“我海棠专杀小日本。”你确定？是是是，我确定，她就是这样说的。海棠卓越大佐的刀将壁虎钉在了墙上，这是神勇。胡说，明明是掉在地上。对不起，我不应该出现在妓院，还用这种方式奉承你，来逃避我自己的责任。哼
，现在说对不起有什么用？我早就跟你们说过，大日本皇军的字典里没有“对不起”三个字。是谁干的？那个妓院的妓女说，是个年轻的女子，叫海棠。海棠。应该是一个组合的代号吧，就像你们樱花组。可他们为什么要在妓院杀人呢？他们要制造混乱，扰乱我们的视线，然后好和老爷去接头。那妓院的杀人案我们就不管了？不，正相反，我们还要继续追查，让他们以为我们上当了，这样他们会放心的跟老爷去接头。老爷那边的线索还要继续追查。那海棠小组的人，想不到我们会猜到他们的意图吗？这样岂不是很愚蠢？不，我觉得他们不蠢，他们内部不是铁板一块，一定是有人擅自行动了。站住！哦，张健。啊，太君你好，我是来找严小贝医生的，那个你能让我进去吗？郑健，要不然你帮我把他叫出来也行。郑健，哎，沈一，哎，小贝姐，我就知道你会来。通告書明書がないば、誰でも入れません。彼女はいとこです。会いに来たから入っていいですか？それは無理です。ちょっと話します。那这样吧，你先回去，等我弄到通行证，我再过来找你。嗯，帮我个忙，帮我把这个东西交给同福客栈的一对新婚夫妇。那对夫妇我认识，你就是，务必把东西交给他们。嗯，小贝姐再见。哎，再见。老爷可真难找啊，白折腾了一天，这不是瞎子点灯白费蜡吗？大家千万不要泄气。我们在找他，他也在找我们。日本人设防在眼，只要时间对，地点对，他自然会出现。自然还是必然？这是个问题啊！我会解决这个问题。坏了，坏了，坏了！哎，出事了，出事了！左。哎，雪婷呢？哎呀，雇黄包车去了。出什么事了？昨晚天凤楼里面的日本兵被人打了。哎，打得好，好什么好啊？人家会有警觉的，这不影响咱们接头吗？这回是谁干的呢？该不会是野山鹰那个大混妞吧？马上回客栈。哎，哎，雪婷都不管了。报告，我们从一个土炕中发现了上等兵柳村太郎的尸体。他是去跟踪谁去了？柳村是被您派去跟踪在火车站有异常的两个人。刚才跟我说话的那两个人，我离他们那么近，他们为什么说话声音那么大？他们是在告诉他们自己的同伙，他们住在同福客栈。是，立刻去同福客栈。嗨。叶山英。妓院的事是你闹的吧？是又怎么样？不是又怎么样？我跟你说过多少次了，不要单独行动。你要是坏了海棠小组的事，可负不起责任。那谁对刘三他们四个人的死负责？你吗？你这是胡闹！我这是战术，是混水摸鱼的战术，你懂吗？你们一群人费劲巴拉的跟老爷接头，结果没接上。我这混水摸鱼一搅和，结果接上。这是老爷给的字条和通行证样本
二零六团。二零六团吗？是，你们给我听好了，你们一雪前耻的机会来了，一定要打击日军嚣张气焰，狠狠的打！请张师长放心，二零六团这次一定狠狠打击日军部队，一雪全耻。好，战斗马上打响了，随时报告战斗情况。你们团要不惜一切代价拖住日军，让其他三个团甩掉日军，顺利驰援徐州战场，保证完成任务。生二师兄，你们又是哪个营的？军统随军督战组。督战组？他是我们组长。督战组不在前面打鬼子，跑出来干嘛？也是逃兵吗？我们正在执行公务。我不管你们是不是那个什么什么督战组，现在满山遍野都是鬼子，你们要不就跟我们一起跑，要不就让开一条道，咱们井水不犯河水。没有接到上峰命令撤退。谁敢向前半步就是逃兵，逃兵者杀无赦。哎呀，师兄，跟这帮老娘们废什么话呀？赶紧给我让开啊！不让开，老子想崩了你们！回去。没有接到上峰命令撤退，就得战死疆场。那那你们呢？我们也一样。弟兄们，这老娘们都累成这样了，那咱们老爷们有什么理由跑啊？回去跟小鬼子拼了！太早，走走走走走，走走走，走了。这真是，都是自己人打什么打？听我的帽子给打坏了！哎，快点走，走。哎，二师兄。咱还回不回去？跟我说吧，当然回去。回去就是送死啊！回去是死，不回去也是死。再说，这小女子长得跟仙女似的，我中意，这我可不能错。那你说怎么办？不是你说呀！哎呀，跟小日本拼了！啊，走！你
你是怎么想的？
吧？还什么仙女啊？师兄，保密要紧，快走走走，这没人看见。走走，走啊！先在这看好罗汉叔，我等一下就回来。好。叶大强，聚众闹事，人头砍下，挂到村头的牌坊上。是，以警效尤。没什么，这都一晚上了，那俩偷轿子的还没回来、啊，不会是出什么事了吧？你管他们呢，咱们早点完成任务，早点回三十八团。这这不得跟苏组长说一声吗？说什么呀？您给我记住了，你什么时候都是我野山鹰的兵，记住没有？哎，是，把他们叫起来。姐姐，我不小心踩到了狗爪子，狗骚味熏死我了。海棠小组没有我苏海棠的命令，谁也不准单独行动。国军归你管，我们是我。
，你是好样的。我们两个不应该成为敌人，是我把你从赵团长手里要来的。我这个人，信守承诺。现在，我正式任命你为海棠小组的副组长。你这是打一巴掌揉三揉啊！哼，姐姐，我不吃这一套。哼。哦，原来赵团长的手下是这样的人呢、啊。没关系，想怎么样，随你。咱们走。叶山英同志，你既然已经下定决心参加革命了，那就要放弃自己的个人恩怨。眼下是国共合作，要以大局为重，共同抗日吗？那，你答应我，我要是配合他们完成这次任务，你就批准我加入新四军。好，这个我答应你。哎，不过有个条件。这次行动，你必须全力配合苏海棠组长，一切行动听人家指挥。是。队长，怎么着？真要反呢？咱不听赵团长的话了。走，不听，不听。就你废话多，愣着干什么呀？啊，你出发。走走走，走走走，走走走走。兄弟们，四民县城已经被日本人占领了，而且我们的据点当中也出现了叛徒。本来我们应该撤离隐藏，可上峰下达了命令，让我们全力以赴配合海棠小组，给他们提供武器和弹药。嗯，不是有张妈在门口吗？我去看看。怎么了？糟了！原来给我们提供武器的据点被鬼子端了。才回来，啊！哎呀，别提了，昨天饺子刚抬起来，被家丁给抓住了，五花大绑，一顿给我们俩打，审了我们两个小时啊！我们现在能放出来，那都是福大命大，九死一生啊！那，那你们怎么逃出来的？本军是自有妙计，本军是口渴了，看着啊。看个屁茶，啊！哎，你不就弄顶破轿子吗？蒲摆那么大，这等大功劳，你立得了吗？我跟你们讲啊，昨天才就危险呢。啊哎，干什么呢？看什么看？看什么看？赶快走吧，赶快走吧。
这天黑，轿子放门口，可不是好兆头啊！你说什么？哎，你这话什么意思？敢问你家老爷生辰八字是？壬寅年，腊月初九，卯时生人。你家老爷是土命，这轿子是木头做的，土木相克，再加上这天黑，轿子放门口，这可是大祸。呃<笑>、哎，先生，呃、哎，请问先生，这话是真的吗？哎，不说了，不说了，怪我多嘴。告辞。哎，哎，先生，先生，呃，呃，还请先生明示啊。日后必有重谢，啊！倒是有那么一个办法可以化解此劫，就是不知道能不能实现。哎，您请说。两个时辰之内啊啊，把这顶轿子送给一个叫花子，此祸自然化解。这个时候到哪儿去找叫花子呀？哎，所以说嘛，也怪不多嘴，此祸无解。哎，先生，哎呦，哎，醒醒，好吧，哎，小花子，饭吃过来，哎，这位，这饺子给你了，抬走吧。啊？哎呦，这位，您别跟我开玩笑了啊！我刚才来您府上要半篮馒头，哎，对，就是他。还踢我一脚，我现在还疼呢。我，哎，真是送给你的，快点拿走吧。啊，啊是啊是啊。哎呦，这位爷，你说我怎么拿这轿子？你看我这身行动也不行啊，你得给我这身行动。嗯，你要多少？哎，十个大子儿。这这么多、啊？那行，那算，我帮不了你啊。呃、哎，走了。哎，这哎。哎，你干什么？哎哎，不，你不能走啊！我陪你抬行不行啊？我我抬抬抬，你直接不抬怎么还动手啊？这，哎呀！拜托拜托啊！帮帮忙帮帮忙，拜托拜托啊！哎，好，拜托了。起来，哎，起起，靠边靠边，狗眼看人低的嘛。那家老爷亲自审问我们。本军师凭着九寸不烂之舌大讲抗日形势，蒋委员长说了。蒋委员长是谁啊？啊，你你你别管是谁，反正我们把那老头给说动了。哎，对，啊不不不，是感动。哎，蒋委员长到底是谁、啊？蒋委员长你都不知道？我跟你讲，就我跟你讲，蒋委员长。嗯。哎。哎，那那那那然后呢？就一个人，没有然后了呀！走啊！轿子不要了！你把你面去了！哎，在哪儿呢？阿哥，阿哥。怎么了？怎么了？哎，我的钱，我我我的，我的，这是我的，姐姐，没事的。哎，放松放松。没啥的，去去去去去。哎，这个我管家的羊角风犯了。哎，走走走走，哎，走走走，快走走走走走。哎，快起来，起来起来。哎，快走。嘿嘿，大哥，分我一点，快走，慢点啊，快点，哎，快走。嘿嘿，大哥，哎，走走走，哎，快走吧。嘿嘿。哎，老板娘，老娘口渴死了。哎有没有发现，可疑人员进入？报告太君，没有。就算是国军和新四军杀了你
，你都不会发现。是，白哥。关门，打狗。别在那儿装了，哎，怎么样？哎呀，这就是刚才那顶可疑的轿子，这几个人肯定有问题。给我抓起来！快快，赶紧推掉拿枪！太多了，我们应该往人多的地方跑，人越多我们越安全。不行，伤到老百姓怎么办？那怎么办啊？我们往哪儿走啊？是啊，海涛，怎么办啊？往前面的小巷走。走。
全城戒备，搜！王振岭，大傻！你们，你们就不会出事。三，别怕，姐带你去医院，姐一定要治好你。真的，我。